pessoal, aqui é a Mel Ferraz do blog Crossa Parisense e hoje eu vim compartilhar com vocês uma tag que eu chamei de Minhas Metas Literárias para 2014. Ela basicamente consiste em mostrar para vocês o que eu pretendo ler o ano que vem, coisas que eu não consegui ler esse ano e livros que eu pretendo mesmo ler o ano que vem. Basicamente, isso é tipo 12 livros para 2013, sabe? Eu estou participando e foi um fiasco, eu confesso. Então é por isso que eu modifiquei um pouco a tag aos meus moldes de leitura. Por quê? Eu não sou dessas pessoas que falam, vou ler esse livro em tal mês, em tal dia. Não, eu não sou assim, não adianta. É por isso que não deu certo essa tag pra mim, essa meta que eu me propus a fazer esse ano. Porque eu sou muito daquelas de, terminei um livro, o que eu vou ler agora? Olho pra minha estante e... Ah, eu acho que eu quero ler esse livro. E começo a ler. Então eu não sou muito, assim, de programar tanto a minha leitura. Eu tenho uma ideia do que eu vou querer ler. E quando chega a hora, talvez eu leia ou talvez não. Então, pensando nisso, eu separei alguns livros que eu quero ler o ano que vem. Que com certeza, ou quase com certeza, é, eu conseguirei ler. Então eu quero mostrar pra vocês. E é isso, vamos lá. Mais ou menos eu dividi alguns gêneros. Ah, não é muito rígido isso, então vamos lá. O primeiro gênero que eu dividi seriam os clássicos. E ultimamente eu tenho muitos livros para ler de clássicos, né, desse gênero, e com certeza eu tenho que me redimir o ano que vem com eles. O primeiro livro, e que eu já comentei bastante aqui no canal, e que é um livro que dizem que é sensacional, é um clássico lá nos Estados Unidos, obrigatório em algumas escolas, é... E com certeza eu vou ler esse, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee, que é To Kill a Mockingbird, lá nos Estados Unidos. E com certeza eu vou ler esse, porque eu estou muito ansiosa. O outro é Miss Dalloway, da Virginia Woolf, que eu não, nunca li nada dela, mas dizem que esse é sensacional e eu preciso ler com certeza. Eu queria ter lido esse ano, mas não vai dar, infelizmente, então fica para o próximo ano com certeza. Também pretendo ler O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë que é um clássico sensacional, todo mundo fala, já ouvi várias resenhas muito positivas sobre ele e eu sou muito curiosa sobre a história desse livro. E por último, mas não menos importante, é Suave é a Noite, do nosso Fitzgerald. Eu amo, amo, amo de paixão uh, o Grande Gatsby. Eu vou deixar aqui a resenha pra vocês verem, se vocês quiserem, mas eu sou loucamente apaixonada pelo livro. Eu adoro a escrita dele naquele livro e... É muito difícil eu não gostar desse livro, gente, muito. As chances, assim, é quase zero, então eu estou louca pra ler, eu estou muito ansiosa com essa leitura. Bom, e como eu nunca li Agatha Christie, ultimamente eu, com eu comprei e troquei alguns livros dela no em sebos. Uh, eu me propus a ler o ano que vem pelo menos um livro dela e eu espero conseguir ler o segundo. Dizem que quando você lê a Agatha Christie você não quer parar, então eu espero que isso dê certo. Eu escolhi o Assassinato no Expresso do Oriente, mas porque me indicam como início de leitura da autora, porque eu sou louca para ler o Assassinato de Roger Ackroyd, que me falaram muito bem, apesar de saber do grande spoiler desse livro. Eu sei que isso vai prejudicar um pouco a leitura, mas eu sou muito curiosa quanto a esse livro. Então eu pretendo ler esse primeiro e se eu conseguir o ano que vem eu leio esse daqui também, mas provavelmente eu vou ler os dois mas o Expresso, é, Assassinato no Expresso do Oriente é com certeza. Também nesse gênero policial eu com certeza irei ler Um Estudo em Vermelho, que é né, o início das aventuras do Sherlock Holmes. E enfim, esse livrinho está aqui há uns dois, três meses para eu ler. E eu tenho odiado um pouco, mas o ano que vem com certeza... É... Enfim, eu espero gostar muito desse livro, porque dizem muito bem dele. Também separei um livro que é Feios, do Westerfeld. É um livro que eu estou há anos querendo ler ele, mas nunca estava barato. Enfim, estava numa super promoção do Submarino, eu comprei, consegui comprá-lo. E uh, eu sempre ouvi coisas muito, muito, muito positivas sobre esse livro. Ele é uma distopia, se não me engano, se eu não estiver falando besteira. E, enfim, está para este gênero, eu com certeza quero ler esse livro, estou muito ansiosa, muito, 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 muito. Bom, enquanto eu estava vendo o que, que eu quero ler o ano que vem, eu percebi que eu não leio tantos Yas quanto eu imaginava. Eu pensei que eu lesse mais, assim, Young Adult, mas 
Eu percebi que eu quero ler um livro em especial, que é o Cidades de Papel. Eu nunca li nada do John Green, mas eu me atraí bastante pela história desse livro, assim como por Look for Alaska, mas como eu tenho esse, então eu vou ler esse e com certeza é um dos que eu vou ler o ano que vem e tá dentro da categoria IA. Bom, eu já mostrei aqui esse livro no canal e eu já mostrei no blog, já falei sobre ele no blog, se não me engano. É, alguns sabem da minha trajetória com esse livro, mas pra categoria drama eu separei a menina que roubava livros. Porque assim, quando eu ganhei esse livro eu era muito, muito, muito menininha e eu não sabia do que se tratava esse livro e eu comecei a ler assim de olhos fechados. E no começo não fica claro sobre o que se trata o livro, principalmente pra uma criança, então... Pra uma adolescente, né? 12 anos, por aí. Então eu não me apeguei ao livro e eu não gostei de, da história em si. Eu tentei ler esse livro quatro vezes, três vezes quando eu era mais menina. E as três vezes eu cheguei até a página 100 e agora esse ano eu tentei ler, mas eu não consegui. Eu não cheguei nem à página 50. Mas é principalmente por conta de outros motivos, não é por eu não ter gostado da, da escrita nem da história, eu gostei. Mas enfim... É uma questão de honra terminar esse livro. E eu com certeza acho que eu vou ler em janeiro, porque o filme estreia no final de janeiro. E eu tenho que ler esse livro antes de assistir o filme. Bom, e por fim, na categoria Tiquilite, que eu gosto muito dessa, desse gênero, eu separei dois livros que eu quero ler. O primeiro é Sobre Homens e Lagosta, da Elizabeth Gilbert, que é a mesma de Comer, Rezar e Amar. Esse livro me atraiu principalmente pela capa, eu vou confessar a vocês, mas quando eu li a sinopse eu fiquei totalmente encantada e eu já comecei a ler, só que eu não vou conseguir continuar a leitura por conta de final de ano e tudo mais, e eu passei pro ano que vem. E enfim, eu já conto, já posso adiantar que essa história deve ser muito, muito, muito bacana e eu não vejo a hora de lê-la. E também eu tenho aqui um best-seller para chamar de meu, da Marion Kiss, eu recentemente estava lendo Melancia, mas eu não consegui continuar com a leitura. Eu li bastante dele e eu, sabe quando você se enche de uma protagonista, você se enche da escrita? Eu não gostei da escrita dela naquele livro, eu com certeza vou dar mais uma chance à Melancia, mas esse daqui eu sempre quis ler esse livro e... <risos> espero gostar dele. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado da, das minhas... É, dos me das minhas metas, dos meus planejamentos para o ano que vem é, eu mostrei poucos livros, eu sei, porque eu não quero ter que mostrar e não ler uh, então eu basicamente mostrei os que eu profundamente quero muito ler o ano que vem então provavelmente isso se concretizará e, bom, eu quero indicar para essa tag algumas pessoas não são muitas, mas se eu não indiquei eu quero que se você gostou dessa tag faça, porque Sei lá, eu gosto muito de ver esses planejamentos. Daí eu quero que vocês me, me, me enviem um vídeo pra eu ver e comentar, enfim. Eu vou indicar esse vídeo pra Michas, do Lavigne Rose. Eu não sei falar francês, então... Tá aí. Eu sei que você, Michas, não... assim como eu, não é muito de fazer essas metas, assim... Ah, 12 livros e ponto. Mas eu espero que você goste da, dessa adaptação da tag. Eu vou indicar também pra Tari do Literatura TV, pra Bianca, do Literatura by Bianca, pra Bru, do Bruno em Wonderland, e pra Jé, do de Moça, antigo, mas, é, antigo não, Mine League, que agora é de Moça. Eu adoro esse nome, Mine League, eu já falei pra você já, enfim. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram mesmo, dê um like aí no vídeo, e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo.